ici à Chemek. Est-ce que tu peux te présenter pour le public euh, J'ai commencé à patiner euh, euh, à mes deux ans déjà. Deux ans, tu m'as dit mm-hmm. C'est possible de commencer à deux ans bah, oui, C'était plutôt euh, survivre, mais... Et oui, 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 d'accord. <rire> Et beaucoup de jeux à l'entraînement, mais... Et tu es né un peu avec les, les patins ah, au pied, oui, quoi. Voilà. D'accord. Mes deux frères plus âgés, ils ont aussi patiné. Je me suis dit, bah, je veux faire comme eux. Et D'accord. Ouais, depuis, je suis restée, quoi. <rire> Est-ce que ça t'a aidé euh, après dans ta carrière, tu penses Ah, certainement, oui. Hum, la seule chose euh, que, qu'on pourrait peut-être dire que j'ai jamais essayé d'autres sports, euh, ça aurait pu aider peut-être aussi avec d'autres qualités, mais... Euh... T'as jamais essayé d'autres sports Non, bah, comme j'aimais tant et comme, euh, oui, on était à trois aussi, c'était pas facile pour mes parents de, ouais, d'intégrer un autre sport encore. D'accord. C'est pas un peu comme toi, non <rire> euh, Si, mais moi, j'ai, j'ai joué un peu à la pétanque euh, à côté. <rire> Non, non, j'avais pas le temps, moi. J'ai joué un peu aux échecs aussi, mais bon, après, c'est, c'est vrai cool. que le roller, ça a vraiment été le sport qui a pris toute la place. Ouais. Je voulais savoir le moment le plus fort de ta carrière, celui que tu te rappelleras toute ta vie, qui a été vraiment... Bah, j'y ai réfléchi beaucoup à cette question, euh, et comme euh, ouais, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de moments, c'était pas facile d'en trouver un. Oui, j'imagine. Le premier, bon, c'était euh, en 2000, euh, non, je sais plus, 2008, en Den- au Danemark. Oui, au Danemark, au championnat Danemark, d'Europe junior. Voilà, euh, où j'ai gagné ma premier, mon premier titre junior au championnat d'Europe, euh, parce que c'était une surprise grande pour euh, tout le monde. D'accord. Parce que normalement, j'avais physiquement pas de chance contre les autres. <rire> tu as créé la surprise devant tout le monde. Voilà, j'ai pas gagné le départ parce que j'étais pas la meilleure et euh, du coup, je les ai surprise avec un... Ouais, parce que j'ai doublé quand même assez tôt et après je suis allée à fond et elles ont réagi trop tard. Tu t'es dit il faut que j'y aille et t'es allée et ça a marché. Quoi. Voilà et j'ai, pas... j'ai fonctionné, j'étais dans le flow, enfin, mm-hmm. le corps il a... il a fonctionné soi-même, j'ai... j'ai rien dû faire et j'étais à la ligne. Et j'ai aussi ressenti un peu ça, j'ai eu l'impression que mon esprit était connecté à mon corps et que voilà. du coup en fait on n'avait même pas besoin voilà. de... De, 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 de réfléchir ouais. et que ça se fait, faisait naturellement, voilà. un moment de grâce, comme voilà. on peut dire. Ouais. C'est super intéressant ouais. que tu nous racontes c'était ça. C'était mon premier flow et c'était ouais, c'est incroyable parce que tu, tu arrives dans la, dans la ligne et tu sais que tu as gagné, mais tu sais pas vraiment comment, mais tu as gagné. Quoi. D'accord, ok, d'accord. Je me retrouve voilà. tellement dans, dans ce que tu dis ouais. et tu m'en as dit que tu en avais un deuxième du coup. Oui, euh, le deuxième, c'est un peu plus profond parce que euh, il y a trois ans, j'ai eu des opérations et j'ai failli mourir. Rire. J'ai et entendu coup, ça. Voilà, je suis tombée en VTT. Je me suis cassé la clavicule. Enfin, le chirurgien, il m'a mis deux fils euh, en métal dans D'accord. l'épaule pour le fixer. Et euh, au début, le fil il était trop long, enfin de 2 cm. Alors le, le fil il est entré dans mon torse et j'ai eu un collapse de mon poumon droit. Et euh, après, il a dû le, le ressortir un peu, le couper, mais il a laissé dedans. Et après, un mois plus tard, je me suis effondrée à la maison. Ça a été une erreur du chirurgien, au final Oui, mais c'était la, que la première. Et la deuxième erreur, c'était qu'il n'a pas fixé le fil. Alors, du coup, le fil, il a repercé le poumon. Il s'est retrouvé dans mon aorte, dans ma aorte. Mm-hmm. Et comme le fil, il a percé l'aorte, euh, le, tout le sang, il a comprimé mon cœur. Euh, et comme ça, il ne pouvait plus battre. D'accord. Alors, dans la dernière je, seconde, je savais que c'était ouais. par rapport au cœur, mais je n'avais pas toutes les explications. Oui. C'est un peu compliqué quand je dis. Alors après, ils ont dû mettre un, je sais pas comment dire, un cathéter. Ah oui, un cathéter. Oui, oui, voilà, là pour faire sortir le sang pour que mon cœur puisse rebattre. D'accord. Et c'est là le moment que je savais, que, d'accord, je vais, je vais y arriver, mais avant, je savais pas si j'allais survivre. Et du coup, 2019, c'était un peu spécial parce que j'ai essayé de revenir euh, ouais, au, à mon niveau. Et euh, huit mois après le, les opérations, j'ai pu faire le championnat d'Europe euh, de nouveau. Et euh, j'étais dans la finale et j'ai eu ce flow. Et donc, tu as réussi à revenir après ces moments voilà. où... où euh... Bah moi-même, je ne pourrais pas euh, expliquer ce que tu as vécu parce que être proche de la mort, c'est, c'est euh, quelque chose que les humains on appréhende tous. Mais du coup, tu as réussi à revenir de ça et plus forte que jamais, on va dire. Oui, cette médaille, c'était, c'était incroyable parce que c'était, euh, bien. ça m'a prouvé que c'est possible de revenir. Et euh, mon mindset, mm-hmm. il a changé beaucoup. Parce qu'avant, je me mettais la pression pour euh, gagner les médailles et maintenant, je le fais parce que je peux. Tu vois, parce que j'ai Donc au final, avec chance. l'expérience, euh, tu te rends compte que 
D'être un peu plus détendu, des fois, ça t'aide. Absolument, euh... oui. Et maintenant, je... Tu <rire> profites plus que tu... Voilà, voilà. Et j'aurais dû profiter avant encore plus, mais maintenant, j'ai que de la gratitude et c'est un bonus maintenant. C'est une deuxième chance et... Oh, c'est incroyable. Encore une fois, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. C'est que les années passent et des fois, euh, l'expérience fait du bien et on, on apprécie plus les choses voilà. de la vie. Voilà. Et euh, comme je dis, la, la première mémoire, c'était la première médaille que j'ai gagnée. Et après, j'en ai gagné beaucoup plus, mais c'était jamais la même valeur. C'est jamais assez, tu vois. Oui. On veut toujours en gagner plus, en gagner plus. On n'est jamais est satisfait. C'est un problème de sportif, ça. Voilà. Alors. Et maintenant, j'ai compris que c'est stupide, quoi. Qu'il faut vraiment être... Même avec une quatrième place, bon, si j'ai pas de médaille, j'ai la médaille chocolat. T'as donné, as bon, donné le meilleur bon de toi-même. Voilà, et... et le corps, il a fonctionné. Il a donné tout ce qu'il pouvait en ce moment. Et si j'ai fait une faute bon, ou une erreur, euh, je peux la oui, corriger la prochaine fois. Mais c'est... La vie, c'est plus grand. Ouais, je plus pense grand que tu as un très bon état d'esprit et après ce que tu nous as raconté, mmh. je comprends pourquoi et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes que tu racontes ton histoire. Tu as écrit un livre oui. en plus ah, bah, tu <rire> vois. J'espère le publier l'année prochaine peut-être. Ah, bah, ouais. Ça me fait encore plus plaisir de t'interviewer <rire> parce que eh bah, écrire un livre quand même... Euh... Ouais. What a mindset Un état d'esprit sain qui mène à des performances exceptionnelles. Depuis le tournage de cette interview, les World Games ont eu lieu et Laetitia y a remporté la première place sur le 500 mètres. Bien qu'on la voit passer ici la ligne en deuxième position, c'est bien Laetitia qui remporte le titre suite à la disqualification de la Colombienne. Une victoire parmi les plus prestigieuses qui confirme le retour de Laetitia au plus haut niveau. J'ai commencé à faire cette série de, de vidéos euh, aujourd'hui, hein, donc de, dans les premières à interviewer. Ouais. Je me suis posé la question, comment on pouvait faire pour euh, développer notre sport euh, Je sais que dans les années 2000, euh, on avait des teams professionnels ouais. où euh, il y avait, il y avait euh, des marathons euh, très, très populaires. Bon, on a encore euh, Berlin qui est très populaire, ouais. mais euh, j'aimerais savoir en fait comment on peut... Euh, bah, développer notre sport et lui redonner vraiment de l'importance et pour ouais. que les, les patineurs soient professionnels, qu'est-ce qu'on peut faire C'est une très bonne question et je pense que chez nous en Allemagne, on a des problèmes dans tous les sports. Euh, parce que j'ai l'impression que dans la, dans la société, ça n'a plus la valeur euh, qu'elle avait avant. Ce qu'on peut faire, c'est ouais, d'améliorer les travails en club et de peut-être intégrer un peu plus le patinage dans les écoles parce que c'est là où on rencontre les jeunes. Aller chercher les enfants dans les écoles. Peut-être, oui. J'ai été entraîneur ouais. et euh, j'ai voulu avoir des nouveaux et je suis allé dans les écoles, je suis allé avec mes rollers, j'ai distribué des trucks et ça a très bien marché, on en a voilà. récupéré beaucoup. Ouais. Donc c'est très que intéressant. Je okay. peut-être que ce serait, serait peut-être une, une, une possibilité. Et après, il faut le faire un peu plus facile à faire le sport. Donc le rendre ah. plus accessible, tu dis Oui, voilà, voilà plus accessible. Il faut, il faut trouver de l'argent pour le matériel, parce que ça coûte beaucoup d'argent et il faudrait trouver une solution pour ça. Et pour ouvrir peut-être les pistes pour euh, le public. Un petit peu comme et... une patinoire à glace où euh, oui, les gens vont faire ouais, des patins. Voilà, tout le monde peut euh, entrer sur la piste et il y a peut-être un, une ou deux personnes du club qui surveillent un peu ou qui donnent des tips ou mm -hmm. qui peuvent les intégrer un peu plus dans le club. Et après, c'est le club qui doit faire un, un bon travail avec les jeunes. Quoi. On, à chaque fois, on m'a donné des pistes différentes. Mm -hmm. Donc j'espère que ces vidéos vont nous ouais. servir aussi à, à, bah, à trouver la réponse au final ouais. à cette question. Euh, J'ai donc une autre question. Ouais. Euh, on va, on va dire que ça sera peut-être un peu plus fun. J'aimerais savoir le moment le plus drôle le, le, que tu vas te rappeler comme un souvenir qui t'a fait rire. <rire> euh, bah, oui, là aussi, j'en ai, ai tellement. Mais, ah, ouais. euh, non, un peu général, c'est les, les, euh, les parties... Enfin, les... Les bon, bah, on, on, on a les mêmes. Ouais. <rire> c'est pas dans les courses. D'accord. C'est un peu à côté des courses, la, la vie qu'on qu peut vivre à côté des courses et surtout aux cérémonies. Euh, Tout à fait. Les en fait, championnats ce qu'il faut expliquer au public, c'est qu'après les championnats où ouais. on a vécu deux semaines de pression voilà. intense, euh, tout, toutes les nations ouais. se retrouvent pour faire la fête. Voilà. Et euh, ça nous fait, euh, comment dire. Euh, bah, ça, nous fait, ça nous donne envie d'aller au prochain championnat parce voilà. que, y a, comme tu as dit, euh, bah, c'est une grande famille ouais. et du coup on adore se retrouver aussi bah, pour ouais. se détendre autour d'un verre et, ouais, et rire. Ouais. Et bah, Moi je suis tout à fait d'accord, je trouve que les after parties <rire> sont vraiment le plus marrant. Et euh, important a... aussi. Et c'est très important, ouais. c'est très important, c'est sûr. Ouais, et, euh, les, les sprinters, ils font des... Une, euh, ouais, une 
une fête avant la fête euh, officielle, enfin avant le marathon. Et c'est surtout celle-là qui était vraiment <rire> toujours très, très fun. <rire> ok, d'accord. Donc en fait, les, marath- les, les fondeurs ouais. ont le marathon le dernier jour du championnat oui. et les sprinteurs en profitent un peu avant les fondeurs, alors euh, oui. C'est peut-être pas toujours juste, mais ils se lèvent Ça... pas avec nous le d'accord, matin. D'accord, c'est alors, déjà euh, arrivé. Quand même. <rire> Je crois que les championnats pour les sprinteurs, c'est peut-être même plus dur que pour les fondeurs. Ok, ok, ok. D'accord, ça, je vais Alors, lancer ouais. un débat là-dessus parce ouais. que, à mon avis, <rire> les, fondeurs, les fondeurs vont dire que c'est plus dur pour, le, ouais, pour les fondeurs. Mais, Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. <rire> Laetitia, je suis très content de t'avoir interviewé. Merci pour j'ai, la possibilité. J'ai appris que tu, allais, que tu écrivais un livre et je serai le premier à l'acheter et puis ah. à le lire. Et, euh, et du coup, bah, je vais aussi encourager à tous ceux qui nous regardent à, à acheter le livre de Laetitia. Ouais. <rire> il n'est pas encore fini, mais bon, il va sortir. Ouais, je te remercie vraiment d'avoir accepté de Merci jouer le jeu. Merci pour l'invitation. <rire> ciao, ciao.